ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മല യൂട്യൂബറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളുടെ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ രണ്ട് ഫൈറ്റ് ഒരു ഫൈറ്റർ ഫിഷിനെ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീമെയിലിനെയും കൂടെ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തെയാണ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ഫൈറ്റർ ഫിഷിന് പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് പേര് കുട്ടൂസിനും ഡാഗിനി എന്നാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത് കുട്ടൂസിനും ഡാഗിനി എന്നല്ല വേറില്ലേ കുട്ടൂസിൻ ഡാഗിനി അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുട്ടൂസിനെയും ഡാഗിനിയെയും ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുട്ടൂസിനും ഡാഗിനിയും ഇത് കുട്ടൂസിനും ഇത് ഡാഗിനിയാണ് ഇവർ തമ്മിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണം ഇപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ട നമ്മൾ മൊയിനയാണ് കൊടുക്കുന്നത് മൊയിനോട് കൾച്ചർ ചെയ്തിട്ട് മൊയിന നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് രാവിലെ എന്താണെന്ന് പേരറിയാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ആൻഡ് നമ്മൾ ആർട്ടിമിയ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹാച്ച് ചെയ്യണതെന്ന് ആൻഡ് ഇത് നമ്മുടെ മെയിൽ ഫിഷാണ് മെയിൽ ഫൈറ്റർ ഫിഷ് ബീറ്റ ഫിഷ് എന്ന് പറയും ഫൈറ്ററും ബീറ്റ എന്നും പറയും ഇവൻ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവൻ നല്ല ആക്റ്റീവാണ് ഇത് മെയ് ഇത് ഫീമെയിൽ ഇതും നല്ല ആക്റ്റീവ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് തീറ്റയെ കൊടുത്ത് ഫുൾ ആക്റ്റീവ് ആക്കി എടുത്താണ് ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നാച്ചുറലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫിഷ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സംഭവങ്ങൾ എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ കേട്ട അങ്ങനെയാണ് ഇനി ആളുകൾക്കും അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റായിട്ട് വരാനുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇമ്മാരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവൻ കാണുമ്പോൾ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കേണ്ട നല്ല ബ്ലൂ കളറിലുള്ള ഫിഷാണ് അല്ല നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാനായിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു ഫൈറ്ററും കൂടെ ഉണ്ട് ഇവന് ഞാൻ പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം വലിയ ഫൈറ്ററാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പേരനെ വാങ്ങണം കാണാൻ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് മറ്റവനെയാണ് ഇതിന് നമുക്കൊരു പേരിടണം ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പേരൊക്കെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേരും കൂടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാം ഇത് മെയിൽ ഫൈറ്റർ ഫിഷാണ് റെഡ് കളർ റെഡ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എൻ്റെ വേത്ത് വൈറ്റ് അങ്ങനെ ഉള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് പ്രീഡി ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഏത് കളർ വരുമെന്ന് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എൻ്റെ വേത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ ഇല്ല കോമ്പിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാൻസി കളറൊക്കെ വരാനാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ ഞാൻ പഠിച്ച അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ അങ്ങനെ അല്ല എന്ന് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മളെ മറ്റേ ഇപ്പം നമ്മളെ കണ്ട കുട്ടൂസിനെയും ഡാഗിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ടൊരു അക്വറിയം സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ അക്വറിയം ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം നാച്ചുറലായിട്ട് ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് നാച്ചുറലായിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് സെറ്റിരിക്കുന്ന അക്വറിയം നമ്മളിവിടെ ഒരു വുഡ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറച്ച് എന്താണ് വെട്ടുകല്ല് കാര്യങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കുറച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ ചെതല ചെതലല്ല ഇല്ലിയുടെ സംഭവമാണ് പിന്നെ കല്ല് ഇതിൻ്റെ പുറകിലായിട്ട് ഒരു മണി പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഫിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാറ്റീനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് അറിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഗ്രീൻ സീബ്രൈനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ബ്ലൂ സീബ്രൈനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ പിന്നെ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ബ്ലാക്ക് മോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ ഗോൾഡ് ഫിഷിനെ തന്നെ വിവാഹത്തിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഫിഷിനെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവനവിടെയുള്ള ചെളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിന്നിട്ടോളും ആ ഏഞ്ചൽ ഫിഷ് വളരെ വിഷമത്തിലാണ് കാരണം പുള്ളിൻ്റെ പേരൊന്നും ഇല്ലാത്തില്ല ഒറ്റ ഏഞ്ചൽ ഫിഷേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളൊരു ടെട്രാ വിവാഹത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു മീനെയും കൂടെ ഇട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പേര് നമുക്കറിയില്ല ഒരു റെഡ് കളറിൽ ബ്ലാക്ക് പുള്ളിയുള്ള ഒരു ടെട്രാ പേര് നമ്മൾ മറന്നുപോയി ആ ഒരു മീനെ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ലൈവായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യുക ശരി ലൈവും പോട്ടെ നാച്ചുറലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് അക്കോറിയാം ഇത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് നാച്ചുറലാണ് ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫിൽറ്റർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന്
ഈ ഒരു സിറിഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊയിന കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കേട്ടോ ആ മൊയിന നന്നായിട്ട് കഴുകിയിട്ട് ഈ സിറിഞ്ചിൻ്റെ അകത്ത് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടാങ്കിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും സിമ്പിൾ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ഈ ആൽമണ്ട് ലീവ്സ് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ മീൻ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ മീൻ്റെ കുട്ടികൾ ജനിച്ച് കഴിയുമ്പം അത്യാവശ്യം വേണ്ട മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വരെ തീറ്റ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ തന്നെ പിടിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഏഞ്ചൽ ഫിഷിന് ഒരു പേരനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടിതാ ഈ കാണുന്ന ടാങ്കിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫിൽറ്ററിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുമല്ലോ എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എല്ലാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കണതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ഇല്ല ചെറിയ കുറേത്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ഗോൾഡ് ഫിഷും കിടക്കണ്ടേ രണ്ട് മെയിലാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിഷാണ് നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലാനിഡ് അക്കൗറിയ സെറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിലും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം പിന്നെ ഇത് ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് തന്നെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ നോക്കി പഠിച്ചെടുത്ത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത ആ ഒരു അക്കോറിയ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ഇതിൻ്റെ രാത്രിയിലത്തുള്ള വ്യൂവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു മൂടില്ലേ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തെടുക്കും ഈ ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ എഞ്ചിനീയറാണ് എഞ്ചിനീയറാണെന്ന് അറിയാൻ നേരത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടു വെക്കാതെ നമ്മുടെ ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയ വീഡിയോയിലൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ആരാന്ന് അപ്പം ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തവനാണ് മറ്റേ ഇല്ലിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ മറ്റേ പെയിൻ്റ് അടിക്കുന്നതാണ് പെയിൻറ്റ് മീൻസ് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് അടിച്ച് നല്ല ഗിഡോക്കി എടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ഈ ഒരു മോഡി നമുക്ക് കാശ് കൊടുത്ത് വാങ്ങാണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ള സോഴ്സ് വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ ചിലവ് പിന്നെ പ്ലാന്റ് വാങ്ങിച്ച് ഫിഷിൻ്റെ ചിലവ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ ഫിൽറ്ററിൻ്റെ ചിലവ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ലൈറ്റിൻ്റെ അല്ലാതെ വേറെ ചിലവ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു അക്കൗറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ആറായിരം ഏഴായിരം എണ്ണായിരം രൂപയൊക്കെ ആവുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം അത്രയൊന്നും നമുക്ക് അതിൽ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്താണ് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ടൊരു മോട്ടർ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനിത് ഉടനെ തന്നെ ഒറ്റ മോട്ടറിൽ നിന്ന് എല്ലാ ടാങ്കിലേക്കും കൊടുക്കുന്ന സെറ്റപ്പിലേക്ക് ആക്കിയെടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ഫിഷൊക്കെ ബ്രീഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യാനുണ്ടാവും നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ വീഡിയോകൾ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം സെറ്റ് ചെയ്തത് സെറ്റ് ചെയ്ത ഫുൾ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇല്ല കുറച്ചൊക്കെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് ഒന്ന് സെറ്റായിട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറാണ് എഞ്ചിനീയറിൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡ് വയ്ക്കാനായിട്ട് വുഡ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മെഷീനൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെവലിൽ കുറച്ച് മാറ്റി ചെയ്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇതിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിനെ കുറിച്ച് കട്ട് കൂടിപ്പോയോ എന്നൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ എങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വുഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വുഡ് കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരു അക്കോറിയം സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ടാങ്ക് വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റോൺസ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ആയിട്ടൊരു മണി പ്ലാന്റ് തട്ടു ഇതൊരു സംഭവമാണ് ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് കിട്ടിയ സാധനമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചിട്ടു പിന്നെ അവിടെ കുറച്ച് വെട്ടുകല്യം വെച്ചു എല്ലാം നമ്മൾ ലോ കോസ്റ്റിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ വേറെ കോസ്റ്റൊന്നും നമുക്കിതുവരെ വന്നിട്ടില്ല ബാക്കിത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒപ്പിച്ച സാധനങ്ങളാണ് മണൽ ഇത്രയും ലെവലിൽ ഇട്ടുന്നുണ്ട് ഫെർട്ടിലൈസറും കാര്യങ്ങളും ഉള്ള മണലാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നാച്ചുറൽ പ്ലാന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് നട്ട് പിടിപ്പിക്കണം ഇന്നത്തെ അടിപൊളി ആക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൂ അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയിലുള്ള ഗ്ലാസ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസസ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും
ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് കുറച്ച് വുഡ് നമ്മൾ വുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ മരത്തിലേക്ക് ഇരുന്ന പ്ലാന്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വെട്ടുകല്ലാണ് നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് സൈഡിലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി ആൻഡ് പിന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് മണി പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഈ കാണുന്ന ഒരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളിവിടെ മറ്റേ നേരത്തെ കാണിച്ച ഒന്ന് സംഭവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡിൽ കുറച്ച് കല്ലുകളൊക്കെ വറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം വെച്ചിരുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ടേബിളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് ആ ടേബിളിന്റെ പുറത്തിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നെ അകത്ത് കുറച്ച് ബാംബൂസിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സെറ്റപ്പ് ആക്കിയിട്ട് മൂടി ആ പെയിന്റ് അടിച്ച മൂടി ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് നല്ല കിടുവായിട്ട് നമ്മൾ ആ ടേബിളിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഗോൾഡ് മിഷനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ നല്ല അടിപൊളിയാണ് ഇപ്പൊ കുറച്ചു നേരം നമ്മൾ അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് നേരം അതിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റിലീഫ് കിട്ടും അതായത് മൈൻഡിൽ ഇരുന്ന് ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ മാറും അങ്ങനെ ഒരു എന്താണ് ആ കുറച്ച് നിന്ന് അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അവിടെ പോയിരുന്നായിരിക്കും മൈൻഡ് നല്ല റിലാക്സ് ആവാണ് എൻ്റെ മീനൊക്കെ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് ആ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് ആയിട്ടുള്ള ലൈവ് അല്ല നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള അക്വോറിയൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം ഈ പ്ലാന്റ് മറ്റേ കല്ലൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ നമ്മുടെ അവിടെ തന്നെ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഫൈനലായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്വറിയാണ് അതായത് നമ്മുടെ മേശപ്പുറത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അക്വറിയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ താഴെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമതായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ബാംബൂസൊക്കെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പഴയ കോറി എടുത്ത് നിങ്ങൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാണാനൊക്കെ പ്രത്യേകം നല്ല ഭംഗിയാണ് നമ്മുടെ പ്ലാന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ് കുറച്ച് സെൻട്രലിലേക്കായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ബാംബൂസൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫിഷസൊക്കെ നല്ല ആരോഗ്യതികളായിട്ട് ആശയ ആരോഗ്യവാന്മാരായിട്ട് ഓടിയടക്കുന്നുണ്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ അക്വറിയ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളിലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ബിഗിനറാണ് ഒത്തിരി തെറ്റുള്ള കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും എനിക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായി നമ്മുടെ ചാനൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ ബെലൈക്കൺ വന്നതിനെ പോലെ ചെയ്യുക വീണ്ടും പുതിയൊരു വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മീ ഇറ്റ് ഓഫ്